我正等着你呢。皇后娘娘病危，听着真让人悬心呢。来，我正想跟你商议此事。方才齐太医说的话你都听到了。他说，他说皇后从水里被捞上来之后，就一直说着什么一抱还一抱的。我想着，不会是方才我们说的话。别那么巧被他听了去吧，还是，还是皇后根本就是听了我们的话，气得才落水的。我们刚才听到了声音，都没有去看，你说，我们会不会落个闻声不救的罪名啊？你想太多了，方才我们真的没有听到有人呼救的声音啊，怎么会知道有人落水呢？更不会知道是皇后娘娘。对对对。那要是皇后娘娘清醒了，来找我们算账怎么办？哎呀，都是这个梅嫔，说话怎么这么没遮没拦呢？真是把我害惨了。这梅嫔平日也不是这般不稳重的人，今日不知是怎么了。谁知道她犯什么疯啊？你说，若是皇后娘娘……真的来寻我的麻烦，该如何是好啊？皇后娘娘都那个样子了，她不会来找你麻烦的。要不，我现在就出去跪着请罪。说到底，也是梅嫔说话不谨慎，这跟你没关系的。这叫我如何安心啊？皇后娘娘是不敢来找您的。方才，她应该听到了。梅嫔说：“一抱还一抱，之后就掉进河里了，被救上来还念念不忘呢。”皇上虽然关心皇后娘娘，但听到了这些，他心中只怕也会疑心：皇后娘娘到底干了些什么见不得人的事儿，对吧？所以皇后娘娘就算醒了，也不敢来找姐姐的。那就好。不会牵连到我的孩子，放心吧。嗯。皇上，皇后娘娘醒了，进去看看。你们都出去吧。是。皇后。你醒了，皇上。臣妾经此一切，自知寿数无多了。可臣妾一睁眼，一眼就能看见你在臣妾身边，臣妾真的很高兴。你别说这样丧气的话，你只是落水受惊。养一养就好了。臣妾无福，无法为您保住嫡子。如今，景色已经有了好的归宿。臣妾请求您，不要因为臣妾的离世，让景色守孝三年。他已经不小了。从前是舍不得她嫁人，现在却是耽搁不起了。景色是朕与皇后唯一的嫡出之女，朕一定会事事为她考量的。臣妾多谢皇上，臣妾有一事相求。皇后。
躺着说，躺着说。皇上，臣妾自知不久于世，臣妾以执掌封印的后宫之主身份，向您力荐继后人选。纯贵妃，她待遇皇慈，勤俭侍奉，温厚相赞。她的德行，足以填为中宫。皇后，这件事情不应该由你来考量。皇后，不只是一个称呼，一个身份，更是朕的枕边人。所以这件事情，应该由朕来思量。恕臣妾多嘴一句，陈贵妃、淑嫔，哪怕你要另选女子为中宫，臣妾都不担心。可有一个人，他断断不能。贤贵妃，出身乌拉那拉氏。献帝的晋仁公有多恶毒，你是知道的。这样女人的后裔，断断不可入出中宫。皇后好生歇息吧，不必说这些了。皇上，你很久。没有叫过臣妾的名字了，你还记得臣妾的名字吗？朕怎么会不记得？是郎唤府第，女中光华的意思。郎华，一个很像皇后的名字。妹妹怎么深夜在这儿啊？能伺候皇后娘娘的时候已经不多了，来清阙坊外站一站，表表尊敬之心也是好的。我有些不明白，你就为了一个帕子，就肯帮我做这么多？我当然怕，折免皇贵妃难产，母女俱亡。都说是皇后做的，你和怡嫔的孩子会嫌皇贵妃的死，我真是怕极了。我胆子小，一直不敢出手。要不是妹妹你心智坚定，换做是我，早就下得手回手了皇上，臣妾这一辈子，有的时候真的不甘心，也真的害怕。害怕？你曾经是朕的嫡夫妻，如今又是中宫皇后，有什么可怕的？至于不甘心，可能是有不满足之处吧。臣妾自闺中起，便被教养要如何成为一个正妻，相夫教子，主持家事。但臣妾知道，臣妾。
不是您亲自选中的狄福清，您已造像中的是乌拉那拉氏。臣妾不过是献帝和皇额娘执意让你选的。你是在怪朕吗？臣妾不敢，只是惶恐不安。臣妾从未真正拥有过一个完整的夫君，更不曾完整的拥有过他的心。但臣妾不能怨，不能恨，不能失了自己的身份，一直努力做一个好妻子。可臣妾，臣妾不过也是一个女人。想要得到夫君的爱恋，朕待你不好吗？你是朕的嫡妻，儿女双全，位居中宫，你还有什么好不安生的？皇上待臣妾很好，可这种好，是夫君对妻子的好，不是情深爱浓。六宫的人堆到一起，臣妾站在峰巅上，臣妾没有什么可依凭的。若你的心意改变，臣妾所拥有的，貌似安稳的一切，便烟消云散了。皇后，朕从未听过你和朕说的这些。朕也从来不知道，皇后的心里是如此的害怕，如此的不安。你是朕的嫡妻，朕爱重你，护你，容忍你。你为朕生了两个嫡子，朕自然分外珍惜。所以，有些事情。朕也就睁一只眼闭一只眼，知所不知。什么？其他的事情也就罢了。过些日子就是哲敏皇贵妃的生辰了。当年她难产而死，朕想知道她的死。是人为，还是天意？皇皇上，哲明皇贵妃死后几年，便有传言说臣妾嫉妒她生下长子，所以害她难产而死。原来，你也是这么想的。臣妾，臣妾发誓，用覆杀师，百年的荣光和福祉发誓，哲明皇贵妃之死，绝非臣妾所为。那慧贤皇贵妃呢？她自然作恶多端，谋害皇嗣。可陷害如意进冷宫，难道就没你的事吗？你到底对如意做了些什么？臣臣妾没有，只是不满。他养育有活，又夺嫡之心，所以才信了他做的恶事。臣妾，臣妾发誓。皇后别糊涂了，要是誓言真的有用的话。还要刚激法度做什么？皇上，臣妾一生所为，无不是为了保全大清的血脉，为了对得起富察氏列祖列宗，用血汗换来的荣光。若不是逼不得已，臣妾何必置人于死地？
朕曾经要如意做地府锦，所以你对他百般提防。会贤皇贵妃的阿玛高宾也为你所忌惮，所以一早你便送了珍贵的花镯，防止他们有孕。即便是如意进了冷宫，你也想尽办法置他于死地。原来这些事情，你一早就知道，却隐忍到今天才来问臣妾。是，臣妾是不想他们抢在臣妾身前有孕，也是深恨乌拉那拉氏，咒死臣妾的勇烈。而在他入冷宫之后，加以搓磨。可是冷宫闹蛇之时，乌拉那拉是重砒霜之时，臣妾真的不知是谁在冤枉臣妾，是谁要害臣妾？没有人要害你，也没有人害得了你。这些年。你的所作所为，朕都略知一二。作为一个皇后，你算是得体。但若朕戳穿你，你就会成为朕的江山岁月里的一个污点，也会让皇室成为天下人的笑柄。你只是为了这个？你是朕的发妻，多年的恩情，自然不浅。你的过失，朕是念在皇室的颜面，以及富察氏的名望，还有咱们的儿女，朕就不提了。圣恩滔天，您圣明聪明，但冷心冷清，亲近之人会为此所伤。事到如今，臣妾做的错事，臣妾自己担着。可若来日，无论谁为继后，只怕下场不会好过臣妾今日。臣妾就睁着这双眼，在天上看着，在天上看着。今生的事还不定，皇后就想着后世的因果。难怪你在昏迷的时候，一直喊着一报还一报。但如今，这些报应都到了谁的身上呢？你是不是自食其果，后悔难当？皇上，皇后，好生歇息吧。